ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மை லைஃப் ஸ்டேட் வ்ளாக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரீ ஆன்லைன் டெய்லரிங் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரின்ஸஸ் கட் ப்ளவுஸ் வந்துட்டு அதோடைய கண்டினியூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருந்தேன் பேப்பர் கட்டிங்க்கு அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க பார்க்கணுன்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ப்ளஸ் மேலே ஐ பட்டன் இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பண்ண அந்த பேப்பர் கட்டிங் வச்சு கிளாத்தில் எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எயிட் பிகினர்ஸ்க்கான கிளாஸ் வந்து எயிட் கிளாஸஸ் வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆல் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் போஸ்ட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்கள் மொபைல் ஃபோனுக்கு வரும் ஸோ இப்போ வந்து லைனிங் கிளாத் நான் எடுத்திருக்கேன் லைனிங் கிளாத் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி செல்வேஜ் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க மாதிரி சைடில் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க மாதிரி பார்த்து மடித்து போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு அகலம் தேவையோ பேக் பார்ட் கட் பண்ணுறதுக்கு அந்த அளவுக்கு மட்டும் மெஷர் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் அது எப்படி மெஷர் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா சைடில் வந்துட்டு ஒன் இன்ச்சஸ் நான் விட போகிறேன் கிளாத்து உள்ள சரிங்களா அதுக்கு நான் ஒன் இன்ச்சஸ் வைக்கிறேன் நீங்கள் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் எடுப்பீங்க அப்படின்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்துட்டு பேக் பார்ட்டு வந்து பின்னாடி ஓப்பன் வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு கால் இன்ச்சஸ் வேணும் ஸோ நம்ம எவ்வளோ பேப்பர் கட்டிங் பண்ணியிருக்கோமோ அதுலேருந்து நான் வந்து ஒன்னே கால் இன்ச்சஸ் அகலம் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நம்ம ஸ்டிச்சஸ்க்கு தேவைப்படுற அளவு அந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம அடித்து போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் கீழே எந்த பிசுறுகளும் இல்லாமல் நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு இதில் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண போகிறது கிடையாது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிப் எடுத்துகிட்டு ஒரு லாங் கிளாத் எடுத்துகிட்டு அதை வச்சு தான் நான் மடித்து தைக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறதுனால கீழே அரை இன்ச் மட்டும் நான் விட்டுக்கிறேன் விட்டு கோடு போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பேக் பார்ட் இருக்குது பாருங்கள் அதை நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கால் இன்ச்சஸ் நம்மளுக்கு பின்னாடி ஓப்பன் வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுனால கால் இன்ச்சஸ் வந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பேக் பார்ட்டை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு வரைய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ எப்படி உங்களுடைய பேக் பார்ட் இருக்கோ அதை அப்படியே ட்ரேஸ் அவுட் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கால் இன்ச்சஸ் அதிலேருந்து ஃபுல்லாக ஆல் ஓவர் நம்ம என்னென்ன வரைஞ்சிருக்கோமோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு கால் கால் இன்ச்சஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டுட்டு நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் ட்ரா பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த சைடில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒன் இன்ச்சஸ் விடணும் கிளாத் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்மளுக்கு ப்ளவுஸ்க்கு வேணுங்கிறதுனால ஒன் இன்ச்சஸ் விட்டுட்டு மற்ற எல்லா இடத்துக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் கால் இன்ச்சஸ் ஸ்டிச்சஸ்க்கான அலவன்ஸ் விட்டுட்டு ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் நீ இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணலாம் இல்லை அந்த பேப்பர் கட்டிங் வைக்கிறீங்க பார்த்திங்களா அதை வச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு கால் இன்ச்சஸ் தள்ளியே ட்ரா பண்ணுறது கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மெத்தட் காட்டுறேன் அடுத்து ஃப்ரெண்ட் பார்ட் நான் வரையும் பொழுது அந்த மாதிரி வரைஞ்சி காட்டுவேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த பேக்கில் அந்த வருது பார்த்திங்களா அங்கே நம்ம வந்து பட்டன் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு கால் இன்ச்சஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டு அது மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து வரைஞ்சிருக்க நெக் பார்த்திங்கன்னா டிசைன் எனக்கு அந்தளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை ஸோ அதனால் நான் ரீட்ரா பண்ணிக்கிறேன் என்னென்னா கீழே வர அந்த வா ஒரு வாட்டர் ட்ராப் மாதிரி டிசைன் இருந்தது பாருங்கள் அது ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரியான ப்ளவுஸ்க்கு கொஞ்சம் அந்த டிசைன் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நான் அதை மட்டும் ரீட்ரா பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது நம்ம டாட் வரைஞ்சிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதை வந்து ட்ரேஸ் அவுட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம டாட்ஸ்க்கான லைன்ஸ் நல்லா அழுத்தி வரைஞ்சிட்டு நீங்கள் தட்டி விட்டிங்கன்னா பேக் சைடும் உங்களுக்கு அது வந்துடும் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக இந்த பேக் பார்ட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் நாச்சஸ் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் நம் நம்மளுடைய ஸ்டிச்சஸ் வரப்போதோ இந்த மாதிரி இந்த ம
நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் கட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து பேப்பர் கட்டிங்கை நான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பாருங்கள் ஃபோல்டட் சைடு இருக்கணும் நான் வந்து எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு பேப்பர்லேயே ஃபோல்டட் சைடாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க கீழே வந்து கொஞ்சம் ஏற்றுற அழவாக இருக்குன்னா கிளாத்தை நீங்கள் லைன் போட்டுக்கோங்க லைன் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் மாற்றி கட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வராது ஸோ உங்களுக்கு அளவு எதுவும் மாறாது அந்த மாதிரி லைன் போட்டுட்டு அந்த லைனுக்கு மேலே ஒரு ஆஃப் இன்ச்சஸ் நான் மேலே வச்சு அதை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே அந்த டிசைனை வந்து ட்ரேஸ் ஓர் பண்ணிக்கலாம் கால் இன்ச்சஸ் ஃபுல்லாக ஆல் ஓவராக கால் இன்ச்சஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக கிளாத் வச்சு நான் ட்ரேஸ் ஓர் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஈஸி மெத்தட் நம்ம பேப்பர் கட்டிங்கை ட்ரேஸ் ஓர் பண்ணுறதை விட அதுலேருந்து ஒரு கால் இன்ச்சஸ் தள்ளியே நம்ம வரைஞ்சிட்டோன்னா டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சிடும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்ட் வந்து கொஞ்சம் கீழே கிராஸாக கட் பண்ணியிருந்தோம் பாருங்கள் அதனால் கொஞ்சம் கிராஸாக வரும் அது மாதிரி பார்த்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க சைடில் ஒன் இன்ச்சஸ்க்கு அலவன்ஸ் லைன் போட்டுட்டேன் அடுத்ததாக இப்போ இது எந்த அளவில் இருக்கோ அது அப்படியே நம்ம கால் இன்ச்சஸ் அலவன்ஸ் விட்டு வரைஞ்சி கட் பண்ணிக்க போகிறோம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் மறக்காம ரெண்டு பார்ட்ஸ்லேயும் இருக்க அந்த சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கு பாருங்க ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அங்கே நாச்சஸ் போட்டுக்கோங்க அந்த நாச்சஸ் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஷேப் ரொம்ப மாறிடும் அப்படிங்கன்னா இந்த மாதிரி பாருங்க இனிமேல் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அந்த அளவு வந்து கரெக்டாக வரும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம பிரின்சஸ் கட்க்கு பேப்பர் கட்டிங் போட்டுட்டு பண்ணணும் ஸோ அந்த சென்டர் டார்ட் பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் வெரி மஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் பார்ட் கட் பண்ணி எடுத்ததும் மேலே இருக்க பார்ட் வந்துட்டு இதே நார்மல் ப்ளவுஸாக ஸ்டிச் பண்ணுறோன்னா அதை பட்டிக்கு எடுத்துப்போம் இப்போ வந்துட்டு அதை வேணால் க்ராஸ் கட் க்ராஸ் பீஸ் வேணும் இல்லையா ப்ளவுஸு ஜா நெக் லைன் ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ இந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்க கிளாத் தான் நம்ம ஸ்லீவ்க்காக எடுத்துக்கிறோம் இதை இந்த மாதிரி நாலாக மடித்து போட்டுக்கோங்க போட்டதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு ஒன் இன்ச்சஸ்க்கு மடித்து தைக்கிறதுக்கு நான் கேப் விட்டுட்டு லைன் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்மளுடைய ஸ்லீவ் அப்படியே நம்ம ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து கால் இன்ச்சஸ் தள்ளி நம்ம கட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம என்னென்ன டாட்ஸ்லாம் பிடிக்கணுமோ நாச்சஸ்லாம் எடுக்கணுமோ அதுக்கான லைன்ஸ் இல்லாமல் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படியே இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சைடில் ஒரு ஒன் இன்ச்சஸ் விடணும் பாருங்கள் அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு கீழே கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா மடித்து தைக்கும்போது கிளாத் வந்து க கரெக்டாக ஆகும் ஷார்ட்டேஜ் ஆகாது இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சென்டரில் ஒரு நாச் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வளைவு இருக்குது பாருங்கள் அங்கே ஒரு நாச்சஸ் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை மட்டும் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லை முக்கியமாக நீங்கள் எஃப்ன்ட்டு மார்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஃப்ரண்ட் பார்ட்டும் தெரியும் அதுக்காக நான் ரெண்டு சைட்லேயும் அந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நாச்சஸ் எங்கெங்கெல்லாம் நான் போட்டு காட்டுறோன்னா அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் நாச்சஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ தட்டு உங்களுக்கு கை வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும் அதுக்காக தான் அடுத்ததை பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம மெயின் ஃபேப்ரிக்கில் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் லைனிங் ஃபேப்ரிக் கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மெயின் ஃபேப்ரிக்கில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க அதே மாதிரி நாளில் நான் மடிச்சுக்கிறேன் மடித்து வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே லைனிங் ஃபேப்ரிக் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு கால் இன்ச்சஸ் அப்படி இல்லைன்னா ஆஃப் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி அந்த ஃபேப்ரிக்காக அப்படியே ஒரு அவுட் லைன் கட் அவுட் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நான் மெயின் ஃபேப்ரிக் ஒரு வாட்டி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் லைனிங் அது எல்லாத்தையுமே நான் இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரண்ட் சைடு வந்துட்டு ஃபோல்டட் வரா மாதிரி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பேக் பாட்டெல்லாம் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மிரர் ஒர்க் இல்லை பாருங்கள் அந்த இடம் வந்து ப்ளவுஸோடைய கீழ் பக்கமாக வரா மாதிரி பார்த்து வச்சுருக்கேன் 
அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த மிரர் ஒர்க்கு ஒன் இன்ச்சஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதை நம்ம மடித்து தைக்கும்போது சரியாயிடும் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் டிசைன்ஸும் எந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு இன்கேஸ் வந்து மேலே ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி டிசைன்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி மடித்து போடணும் இந்த மாதிரி எங்கேயாவது எம்டியாக இருக்கு ஃபேப்ரிக் அப்படின்னா அதையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஐடியா பண்ணி மடித்து வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது பேக் ஓப்பன் அப்படிங்கிறதுனால ஃபேப்ரிக்குடைய ஓப்பன் சைடில் நான் வந்து பேக் பார்ட்டை வச்சுருக்கேன் டோட்டலாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் இன்ச்சஸ்லேருந்து ஆஃப் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் எக்ஸஸாக நம்ம விட்டு கிளாத்தை கட் பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பாக நம்ம இதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டிச் பண்ணும் பொழுது தான் நம்மளுக்கு ஷார்ட்டேஜ் ஆகும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க நெக் கிட்டக வர டிசைன்ஸ்லாம் மட்டும் அப்படியே நான் கட் ரொம்ப ஷேப் எதுவும் கட் பண்ணாமல் அப்படியே அதை ஸ்கொயராக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குறவங்க லைக் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நிறைய டெய்லரிங் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம ஃபேஸ்புக் குரூப் இலவச தையல் பயிற்சி குரூப் அப்படின்ட்டு இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாப்பி ஸ்விங் பாய்